ബൈബിൾ സർവേയിൽ നമ്മൾ യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നാം വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാളിക മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പരിശീലനം നൽകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ കൃഷീകരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അതിനുശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ആമുഖമാണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മുതലാണ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾക്ക് ഐതർ പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓർ ട്രെയിനിങ് ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു ദൈവപുത്രൻ യോഹനാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയറാണ് എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ വേണ്ട തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം യേശു ആ പാടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് മിനിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നമ്മളാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുപ്പത് കൊല്ലമോ ആകെ ജീവിച്ചത് തന്നെ അത്രയും കൊല്ലമാണ് അപ്പം മുപ്പത് കൊല്ലമോ അമ്പത് കൊല്ലം നമ്മളൊരാളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും കഴിഞ്ഞ അൻപത് കൊല്ലം അദ്ദേഹം മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ശേഷം അങ്ങനെയല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലേ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്നിട്ട് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞത് നീ എനിക്ക് തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചു നമ്മൾ പറയും അമ്പത് കൊല്ലം ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തികച്ചേനേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ യേശുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കിട്ടിയ സമയം ഇനഫ് ആയിരുന്നു സമയം ഉപയോഗിച്ച് ലഭിച്ച വചനം കൊടുത്തു ദൈവം കൊടുത്ത പ്രവൃത്തിയും തികച്ചു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി അങ്ങനെ അറ്റം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അതായത് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ചെയ്തിരിക്കണം എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വസിച്ച ആളല്ല യേശു താൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ പിതാവ് അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു സോ യു ഗോ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എഴുതി തീരാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് ഇത് എന്നാ പോലും എഴുതി തീരുക അത് കർത്താവ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ കൂടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രയർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പവർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം അവസാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രയർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നെ പിരിയാതിരിക്കാൻ മാത്രം നോക്കണം എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ 
യേശുവിൻ്റെ ഗലീലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്നും യേശുവിൻ്റെ യഹൂദ അല്ലെങ്കിൽ എരിസില അല്ലെങ്കിൽ പെറിയൻ മിനിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത കാര്യമല്ല യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എല്ലാവരും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡിസൈപ്പിൾസിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു നമുക്ക് പ്രാസം വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സുഖമുണ്ട് പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്ട്രി എന്ന ആണോ അതിനെ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് യേശു ചെയ്തതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിസ് ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇടയ്ക്ക് യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും കോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്യമാണിത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ യേശു ചെയ്തതിനേക്കാൾ യേശു ചെയ്തതിനെ പോലെയും യേശു ചെയ്തതിനേക്കാളും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ആരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്തതിനപ്പുറം ആരും ഞാൻ ചെയ്തതിനപ്പുറം ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മോശമായി പോവുകയല്ലേ നിങ്ങളൊട്ടും സരസമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാനായിരിക്കണം ഏറ്റവും മികവുള്ളവൻ അതിനപ്പുറത്തേക്കാരും പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ആരൊക്കെ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ താഴെ പക്ഷേ യേശു അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് യു കെൻ ഡു ഈവൻ മച്ച് മോർ ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പം ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് അവിടെ കയറ്റി പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെന്നെ കാണുകയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പം പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് വീണ്ടും നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഹ് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കരുത് ആസ് എ മാൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കർത്താവ് ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കേസ് മുകളിലിരുന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷപാതക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവായ ദൈവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അയച്ചേക്കുകയാണ് ബട്ട് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഉള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കാനായിട്ട് ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ല വരാൻ പോവുകയാണ് അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു തന്നെ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ടോക്ക് ടു ദ ഫാദർ ആൻഡ് മേക്ക് ഹിം ഫേവറബിൾ അപ്പം ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് തരുവാനായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു കെൻ ഡു ബെറ്റർ തിങ്സ് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടും അതിനപ്പുറവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനൊരു പരിശീലനം വേണം അങ്ങനെ കാരണം കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം കം ഫോളോ മീ ഐ വിൽ മേക്ക് യു ഐ വിൽ മേക്ക് യു എൻ്റെ പിന്നാലെ വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും നമ്മളെപ്പോഴും ആ വാക്യം പറയുമ്പം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കം ഫോളോ
അല്ല എന്താണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ടീച്ചർ പക്ഷേ എന്താണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മത്തായിയോ മർക്കോസോ ലൂക്കോസോ ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യോഹനാൻ അത് ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അത് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മത്തായി മർക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധികരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹനാനെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരേണ്ടി വരും വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്രേ പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് എ ലോങ് പ്രേയർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രേയർ ഈ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ അത് തനിമയുള്ളതാണ് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങളെ സമീപിക്കണം ഗൗരവത്തോടെ അത് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിനൊരു മാർഗരേഖ നൽകാനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളും പതിനേഴാം അധ്യായവും അപ്പം ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ എന്ന് പറയാം ഇത് യേശുവിൻ്റെ പരിശീലനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ചിലരതിന് മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചാലും യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണത് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദ്യോതിക്കുന്ന കാരണം പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ബൈബിളിലെ പ്രേയേഴ്സ് ബൈബിളിൽ പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓൾ ദ പ്രേയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പലപ്പോഴായി പല ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ആ പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് പുസ്തകം വേദപുസ്തകം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വർക്ക് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കുറിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരെണ്ണ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതിയ പ്രാർത്ഥന തെറ്റാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ വലിയ പരാജയമാണെന്നുള്ളതും വളരെ താഴെക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഓൾ ദ പ്രേയേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ കണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട അധ്യായങ്ങളാണ് യൂട്യൂബിൽ നേരത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം കാരണം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ഈ അധ്യായങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായങ്ങളിലെ പൊരുൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീസസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചാഞ്ഞിരുന്ന തൻ്റെ കൂടെ ചരിച്ച തൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന താൻ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ ഉള്ളു തുറന്ന് താൻ ഉള്ളു തുറ ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ ഉള്ളു അടച്ചു വെച്ചാണെന്നൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതരുത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കാലം ദുഷ്കാലമാണ് ആളുകൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ യേശു ഉള്ള് അടച്ചു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നോ എ
ഈ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു വിട്ടത് എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഭംഗിയായിട്ട് പരിശീലിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളു തുറന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി ഈ ഭാരം അവരിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യായം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഊന്നി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹ്യൂമിലിറ്റി അതിനാണ് കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നടത്തിയത് കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷയൊന്നും വേറെ ശുശ്രു വേറെ ശുവിശേഷകന്മാരായും വേറെ ശു ശുവിശേഷകന്മാരായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നടക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് തട്ടിക്കാണുകയല്ല അപ്പോൾ യോഹനാൻ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോക്കാണെന്ന് പറയാനല്ല ടു ലേൺ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പം ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഒരു ദൈവദാസന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാരണം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും അതാണ് ഉള്ളു തുറന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി രണ്ടാമത് യേശു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില വാക്യങ്ങളും കൂടി വായിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരി വെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകാൻ ഗുരു തയ്യാറാകുകയാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യ മക്കളുടെ കാല് കഴുകുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിലൊക്കെ താൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായതും താഴ്ത്തിയതും ക്രൂസിലെ മരണത്തോളം മനുഷ്യനുള്ളവനായതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ യുണീക്കാണ് താൻ തോർത്തെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നത് അത്രയും ഹമ്പിൾ അത്രയും ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇത് വെരി ഡിഫിക്കൽ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചോ കൊടുക്കുമായിരിക്കും ആളുകളെ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ കാല് കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കഴുകി നോക്കി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം പതിനാലാം വാക്യം കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ കർത്താവും ഗുരുവുമായ ദൈവവും എന്ന് വേണേൽ ചേർക്കാം ദൈവവും കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു സി ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു അവനോട് കുളിച്ചിരിക്കുന്നവനെ കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അപ്പം വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ക്ലെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് ഒന്നാമത് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈ ഹ്യൂമിലിറ്റിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം അതൊരു അതിൽ രസം പിടിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസിലേനത്തിൽ പറയുന്നത് താഴ്മയിൽ രസിക്കുന്നവർ വലിയൊരു അപകടം അത് എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല കൂടിയും പോകാൻ പാടില്ല ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ച് ഉയരാനും പാടില്ല ഭാവിച്ച് താഴാനും പാടില്ല അങ്ങനെ കുരിഞ്ഞ് കുരിഞ്ഞ് ഭൂമിയോളം കുരിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല വോട്ട് യു ആർ യു ആർ വോട്ട് ഐ ആം ഐ ആം അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കറക്റ്റ് അവബോധം നമുക്ക് വേണം അപ്പം അത് പരിപാലിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ ക്ലെൻസിങ് ഫോളോഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫോർ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം പതിമൂന്നിൻ്റെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ലവ് ലവ് അപ്പം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് വേറെ അതിനോട് ചേർക്കാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും താഴ്മയും വിശുദ്ധിയും സ്നേഹവും ഉള്ള ഒരു ശിഷ്യന് മാത്രമേ ഒരു അപ്പോസ്തോലിന് മാത്രമേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ യേശുവിനെ പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീസ് കംഫർട്ടിങ് ദം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുട
അലങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം ആ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഹി സെഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് കാരണം മിനിസ്ട്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചങ്ക് കുത്തിയെന്നോ ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചെമ്പരത്തി പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നോ ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും സോ എവറി പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രബിൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകാനുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ പാകത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനുള്ളൊരു സമചിത്തത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതെപ്പോഴാണ് തീരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് വെൻ ഈ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ഈ കലക്കവും കഷ്ടതയൊക്കെ തീരുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒരുക്കിയാൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ അപ്പോൾ ഈ കലക്കവും അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒന്നും പോകുകയില്ല ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ബട്ട് ഐ വിൽ കം ആൻഡ് കംഫർട്ട് യു ഐ വിൽ കം ആൻഡ് ടേക്ക് യു ഹോം അന്ന് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയൊക്കെ തീരും അത് മാത്രമല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഒന്ന് കംഫർട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് മൂന്ന് പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എ കംഫർട്ടർ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടഡ് ആകാനും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരുക്കാനും ഒരു ആശ്വാസപ്രദനെ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ ഒരു സഹായകനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആക്കുകയാണ് ത്രീ തിങ്സ് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആശ്വാസപ്രദം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ അവനെ കാണുവാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോകുവാൻ നമ്മെ ഒരുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണം ഒരുക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോർക്കുക പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അബൈഡിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ഈ ആത്മാവൊക്കെ വന്ന് എന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഷ്ടതയൊക്കെ തീർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുമെന്നുള്ള ചിന്തയും പ്രത്യാശയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെതുക്ക് കർത്താവിനെയൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നിഷ്ടം ജഡം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന അഹന്ത ഒക്കെ നമ്മളിൽ വന്ന് കർത്താവിനെ പിരിയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സോ കണ്ടിന്യൂ ടു അബൈഡ് അബൈഡ് ഇൻ മീ കണ്ടിന്യൂ ടു അബ് മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പീൻ എന്നിൽ വസിക്കുവി എന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യം എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും വസിപ്പീൻ വസിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്നിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവീൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ടു അബൈഡ് ഇൻ മീ സ്റ്റാർട്ട് അബൈഡിങ് ഇൻ മീ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു അബൈഡ് ഇൻ മീ നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് ഈ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യോഹനാൻ്റെ ലേഖനവും കൂടി വായിക്കണം ഒന്നാം ലേഖനം നമ്മൾ സർവേയിൽ പഠിക്കും അതുവരെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷമയുണ്ടാകുക അല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ അബൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ജോണിൽ അതുകൊണ്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അബൈഡിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അവനെ പിരിയാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോരാതെ അവനോട് തന്നെ ചേർന്ന് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡിംഗ
പുതിയ സത്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ ആത്മാവ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അഹന്തയൊക്കെ വരാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും ആര് സഹായിക്കും നമ്മളെ പരിശുദ്ധ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ചത് ആരെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹീസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഈസ് ടു ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ എർത്ത് ഞാൻ കുറഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ തികച്ച് പതിനേഴാം തീയതി പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഫാദർ ബട്ട് ദ വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ബൈ ഹും ഈ പ്രവൃത്തി ഇനിയും തുടരാൻ പോവുകയാണ് ആരാണ് തുടരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സോ വി ക്യാൻ ഈവൻ സേ ദാറ്റ് ജീസ് ഇത് കണ്ടംപററി ജീസസ് ഈസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആത്മാവിനെ അയച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുസ്തകം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ല മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവരൊരു അത്ഭുതം ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതേത് കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും മാത്രമേ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം വരും ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായം വായിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ സംശയം ഉണ്ടാകുകയല്ല ശിഷ്യന്മാർക്കും ആ സംശയം ഉണ്ടായില്ല അവർ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർ മിണ്ടാണ്ട് പോയി എരിസലേമിൽ മാളികമുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കാത്തിരുന്നു ആത്മാവ് വന്നു അപ്പോൾ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുതലാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം യേശു കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആത്മാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അന്യഭാഷ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പുള്ളിക്ക് ഇത്തിരി ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വോട്ട് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ വരുത്തുന്നു അവൻ മനുഷ്യരോടല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ഗോഡ് ടു അവേഴ്സ് വെൻ ആർ യു ഗോയിൻ്റ് ഗീവ് എ സ്പേസ് ഫോർ ഗോഡ് ടു സ്പീക്ക് അത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുകയായി ഇസ് ഈസ് ദിസ് റൈറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് റൈറ്റ് ആണോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് നോട്ട് ഗീവിങ് എ സ്പേസ് ഫോർ ഗോഡ് ടു സ്പീക്ക് ടു യു അപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചാം സങ്കീർത്തം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ടു മീ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു ഹിം വോട്ട് എവർ ലാംഗ്വേജ് അത് മാത്രമല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തന്ന ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദർ ആർ മെനി അതർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓൾസോ ഇല്ലേ മറ്റ് ഗിഫ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആകേണ്ടതാണ് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവചിക്കാത്തത് പ്ലീസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആത്മാക്കളെ വിവേചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ബൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് സംതിങ് അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ കൂടുതൽ സംസ എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ആയിരം വാക്ക് അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ രണ്ട് വാക്കോ അഞ്ച് വാക്കോ പറയാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വർക്
ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സമയത്തിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും ആ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായി കർത്താവ് താഴ്മയുള്ളവരും വിശുദ്ധിയുള്ളവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചവരും നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് നിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരും നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലെ എല്ലാം അവിടുന്ന് ചൊരി മാറാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നേർനിലത്തിൽ നടത്തുകയും ഞങ്ങളെ അഭ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ നിനക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ കർത്താവ് കൃപയോടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ സഹായം ഞങ്ങൾ തേടുകയാണ് തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്